വെൽക്കം നമുക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനായ ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അത് വളരെ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് വളരെ കഷ്ടതയുടേതായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ തന്നെ പേരൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പേരൻസ് ഡിവോഴ്സ്ഡായി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഫാദർ വളരെ ഹാർഷായിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിനാണ് വളർത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന് അധികം സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ബുള്ളി ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒതുക്കി ഒരുപാട് കരഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരിൽ നിന്നും എപ്പോഴും കളിയാക്കി ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയും സ്നേഹം കിട്ടാതെയൊക്കെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം അഭയം പ്രാപിച്ചത് പുസ്തകത്തിലാണ് ഒരുപാട് പുസ്തകം അദ്ദേഹം വായിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയും ഒരു കേമനാകണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരണം പല സ്ഥലത്ത് സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പോൾ ആ അതിൽ നിന്നുള്ള സൈക്കോളജിക്കലി ഒരു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് പലയിടത്തും നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവരും സപ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ചില ആൾക്കാർ കേമനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുള്ളാകുക ചിലപ്പോൾ ധനവാനാകുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷേ അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു വായിക്കുന്നതിനും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആകുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സമയം ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ നല്ല പഠിത്തത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ നിന്നിരുന്ന മസ്ക് ഇദ്ദേഹം പഠനാർത്ഥം ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് കാനഡയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാനഡയിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ചിന്തകൾ നിക്കോളാസ് ടെസ്ലയുടെ ആ ഭാവം ഉൾക്കൊ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത് പോലെ വളരെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ ഫാർ സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ ഫ്രീ തിങ്കറായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് ആക്ച്വലി പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ വായിച്ചു തീരേണ്ട പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം വായിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും ഒരുപാട് അറിവ് ആർജിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു ബ്ലാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം അദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ കമ്പനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഡോളറിന് അദ്ദേഹം വിറ്റിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വായനയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വായിക്കാനുള്ള ഹാബിറ്റ് ഇന്നും അത് അദ്ദേഹം തുടരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു ഡീപ്പ് വിഷൻ ഉണ്ടായി ലോകത്തെ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായി പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊരു ഒബ്സഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പെർസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പെർസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരണം എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അത് അറിയാം അറിയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം പിന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ ആ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോബ്ലം റാദർ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ സൊല്യൂഷൻ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് കിടക്കുക അപ്പോൾ ടു ഹിം ദ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ അദ്ദേഹം ഫ്യൂച്ചറിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് സോളാർ സി സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ എനർജി ക്രിയേഷൻ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ടെസ്ല മോട്ടേഴ്സ് പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതും പർട്ടിക്കുലർലി ത്രൂ വിഷൻ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സെൽഫായിട്ട് പഠിച്ചൊരു പ്രോഗ്രാമറാണ് ആൾക്കാർ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചതല്ല സെൽഫായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാമറാണ്
സെൽഫ് ടോട്ട് പ്രോഗ്രാമറാണ് തന്നെ താൻ പഠിച്ചെടുത്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും പതിനാറ് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അൺകോംപ്രമൈസബിൾ ഒരു ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർ നോൺ കോംപ്രമൈസ് സെൽഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ പോപ്പുലർ കമ്പനീസ് സിപ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി എക്സ് ഡോട്ട് കോം പേപ്പാൽ സ്പേസ് എക്സ് ടെസ്ല സോളാർ സിറ്റി ഇപ്പോൾ വളരെ ഇതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ ലൂ ഓപ്പൺ എ ഐ സ്റ്റാർ ലിങ്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ലോകത്തെവിടെയും എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ പോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടാവുന്ന സംവിധാനം അതുപോലെ ന്യൂറാ ലിങ്ക് ഓക്കെ ബോറിംഗ് കമ്പനി ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികൾ പലത് അദ്ദേഹം ലോഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില കമ്പനികൾ അദ്ദേഹം വിറ്റു ചിലത് നടത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം പത്ത് ഇരുപത് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിനൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് കോംപാക്കിന് വിറ്റൊരുതുണ്ട് അപ്പോൾ കോംപാക്കിന് ഒരിക്കൽ ഒരു കമ്പനി വിറ്റിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഡോട്ട് കോം ഒരു 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 ബാങ്കിങ് കമ്പനിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് കോ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പാലിൻ്റെ കോ ഫൗണ്ടറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് അവർ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്യൺ പ്രോഫിറ്റോടു കൂടിയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ മാഴ്സിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കർണാടകത്തിലേക്കും നാഗാലാൻഡിലേക്കൊക്കെ കൃഷിക്കൊക്കെ പോകുന്ന മലയാളികളുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതേ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം റഷ്യയിൽ പോയി പക്ഷെ റഷ്യ ഇദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു റിജക്ഷൻ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല ഹി കെയിം ബാക്ക് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ റോക്കറ്റ് സയൻസുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഈ സ്പേസിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഹെൻറി ഫോർഡൊക്കെ ഇറങ്ങി ഹെൻറി ഫോർഡാണല്ലോ നമ്മുടെ കാറിനെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു എല്ലാവരിലും എത്തിച്ച എത്തിച്ചത് കാൾ ബെൻസാണ് കാർ കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ കാർ എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചത് ഹെൻറി ഫോർഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ മസ്കിന് ഇതുപോലെ എലോൺ മസ്കിന് സ്പേസ് ട്രാവൽ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യലി വയബിളായിരിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ പോയി കാണാനും നാസയിൽ നാസയിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗം നാസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് പക്ഷെ നാസയിൽ അകത്ത് സ്പേസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രദേശം സ്പേസ് എക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുക സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ പ്രധാന കവാടമായിട്ട് ബോർഡൊക്കെ എല്ലാം വെച്ച് നമുക്കപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വരാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്ട്സൊക്കെ കാണാം അവിടെ ഉള്ളവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ അത്യ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി കാണിച്ചു തരികയൊക്കെ ചെയ്യും എന്താണ് സ്പേസിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റോക്കറ്റുകൾ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് പോയി അതങ്ങ് തീർന്നു പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പം അതല്ല പോയിട്ട് കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാർ തിരിച്ചു വരുന്നത് പോലെ പോയിട്ട് അത് തിരിച്ചു വരുന്ന സാധനം അപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അധികം ചിലവില്ല അതിൻ്റെ ചിലവ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ലോഞ്ചസും ഫെയിലിയറായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ബാങ്ക് റിപ്സിയുടെ അടുത്ത് വരെ എത്തി പക്ഷെ ഫോർത്ത് ലോഞ്ച് ഇറ്റ് വാസ് സക്സസ്ഫുൾ അതിന് സക്സസ്ഫുൾ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ നാസയായിട്ട് ഡീലായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്ലയുടെ ഇതിലാണ് ടെസ്ല പക്ഷേ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യത്തും പ്ലാന്റ് പോലും ഇടാനായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ബുക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിൽ വലിയ കാര്യമായ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഇദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ട്വിറ്ററൊക്കെ അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐക്കണിക്കായിട്ട്
നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് ഫാർ സൈറ്റഡ് ആകാനായിട്ട് പറ്റുമോ ആൻഡ് നമുക്ക് ബാരിയർ ഇല്ലാതെ ഫ്രീ തിങ്കിങ് ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുമോ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗോളിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനി എപ്പോഴും ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ മനസ്സിനകത്ത് എപ്പോഴും സമ്പത്ത് വേണം ഹൃദയത്തിലല്ല വേണ്ടത് ആൻഡ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ പരാജയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഫെയിലിയർ ഓപ്പൺസ് ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രോഗ്രസ് പുതിയ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡ് എ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടി വി കാണുന്ന ഹാബിറ്റ് അല്ല ആൻഡ് ഓൾവേസ് അപ്ഡേറ്റ് യുവർ നോളജ് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ ആ നോളജിൻ്റെ ഇന്ന് സംഭവിച്ചേക്കുന്നതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നും പലപ്പോഴും രാത്രി രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻ മുഴുവൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഈ ലൈറ്റ് സോറി ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സ് അവർ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞൊരു ഒരു സ്ക്വയർ പെഗ് ഇൻ ടു ദ റൗണ്ട് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ചതുരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഉരുണ്ട ഇതിലോട്ട് ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹൈ പെർഫോമൻസ് ടീം നമുക്ക് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ടാസ്ക് നോട്ട് ദ ഓർഡിനറി ടാസ്ക് അതിന് നമുക്ക് പവർഫുൾ ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എ ഫിഷ് ക്യാൻ നെവർ ക്ലൈം ബാറ്ററി പറ്റത്തില്ല ഒരു മീൻ മരത്തിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ടാസ്ക് ഒരു മങ്കി ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൂട്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ കഴിവുകളുള്ളവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ടീം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ അപ്പോൾ റൈറ്റ് പേഴ്സനെ റൈറ്റ് ലെവലിൽ അപ്പോൾ മീഡിയോക്കർ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ഫെയിലാവും എന്നിട്ട് അവർ എക്സ്ക്യൂസസ് പറയുകയും ചെയ്യും അവർ ചേഞ്ച് ആകത്ത് ആകത്തുമില്ല അവർ ഗോളിൽ എത്തത്തുമില്ല നമുക്ക് കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഗോളിൽ എക്സ്പെക്ട് എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി മറ്റുള്ളവർ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരായിരിക്കും നമ്മുടെ ടീമിൽ വേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോസിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ബിഗ് തിങ് ഇമ്പോസിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു വേഴ്സൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാവ് എ വിഷൻ ടു സേവ് എർത്ത് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ എമിഷനും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയ ഒരു നല്ല ജീവിതം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ അതുപോലെ പറയുന്നത് നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു ഒരു റിസ്ക് ആപ്പറ്റൈറ്റ് റിസ്ക് വന്നാലും അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഒരു പാരനോയിഡ് വിഷൻ ടു അച്ചീവ് ദ ഗോൾ എന്ത് ആപത്ത് വന്നാലും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോടെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയൊരു മനസ്സ് വേണം മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് ഫെയിലിങ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഈവൻ ദൻ ബൗൺസ് ബാക്ക് ഫ്രം ദ ഫെയിലിയർ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണം സോ ഗിവിങ് അപ്പ് ഈസ് നെവർ ആൻ ഓപ്ഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പോവുക ക്വിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല സീ ക്യാൻ സീ ക്യാൻ സീ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ടു സംതിങ് പോസിബിൾ ആദ്യം നമുക്ക് നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യത്തിൽ പോകാം അത് കഴിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ ഇമ്പോസിബിളായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ഒക്കർ കുറച്ചുകൂടെ സാധ്യത ഉള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മൈൻഡിനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവരിതിങ് ഈസ് പോസിബിൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്ന സമയത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പരാജയത്തിലേക്ക് ചാൻസ് അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോ
നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചോയ്സസ് ഓർഡിനറി എടുക്കാൻ പോകരുത് ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ ദ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ചോയ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് വിൽ പവർ വേണം ഏത് ഫെ ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു വിൽ പവർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തക്കതായ എനർജി വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകാനുള്ള എനർജി വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എനർജിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ യുവർ ആക്ച്വൽ ഓർ പേഴ്സണൽ നീഡ് ടു സക്സീഡ് അത് മസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തിഗതമായിട്ട് ജീവിക്കണം രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മൾ സക്സസ് ആയത് പറ്റുള്ളൂ അക്യൂറിങ് സം പർപ്പസ് ഓഫ് ലീവിങ് ആ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് മോട്ടീവ് ഓർ മീനിങ് ഇൻ ലൈഫ് അതിനെ അർത്ഥവത്താക്കുന്ന ഒരു മോട്ടീവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മീനിങ് കണ്ടെത്തണം ഇനി അത് പറയും വേറെ വിധത്തിൽ പറയുന്ന അക്യൂറിങ് എ പർപ്പസ് ദാറ്റ് മേ ബി മീനിങ് ഫുൾ ദാറ്റ് മേ നോട്ട് ബി മീനിങ് ഫുൾ ഫോർ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് വലിയ ഇത് കാര്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ എലോൺ മസ്കിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പർപ്പസ് അക്യൂർ ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെ ഭവിക്കും ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ ലോകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ആദ്യം ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകും ഒസ്റ്റക്കിൾസ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും വരാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ഐ എസ് ആർ ഓയുടെ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ അത് പോസിറ്റീവായി മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരും എന്നത് മാത്രം നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് നമുക്കിതിൽ നല്ലൊരു അഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണത് ഐ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ മാസീവ് സക്സസ് വിത്ത് ഗ്രേസ് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും ഐ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ മാസീവ് സക്സസ് വിത്ത് ഗ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എലോൺ മസ്കിനെ പോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു 